मैं भगत सिंह हाँ खटकड़ कला तो सरदार किशन सिंह का पुत्र मैं अपने मुल्क में गुलाम नहीं वेख सकता गुलामी की जिंदगी तो मौत तो भी बदतर होंगी है तो मुल्क में आजाद कराने के लिए असी इनकलाब का राह चुने इसलिए मैं चंद्रशेखर आजाद राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उला खां वर्ग इनकलाबियां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसीएशन रल गया हाँ सुखदेव तो राजगुरु भी मेरे नाल ने पर अज अज मैं तो एक अजहे इनकलाबी एक अजहे क्रांतिकारी मिलावगा जो सदा ले मेरा आदर्श रहा है मेरा यार मेरा यार जिसकी तस्वीर जिसकी तस्वीर मैं हमेशा अपनी जेब में रखता हाँ कि तुम इस नौजवान को पछाण दे बिल्कुल ठीक पछाण तीन रणचंडी दे इस परम भगत बागी दी उम्र उस वेले भी साल दी भी नहीं सी हुई जो उसने आजादी दी देवी दी बेदी ते अपनी रथ बुक्का पर पर पेंट कर दी थी हनेरी वांगो अचानक किधरों आए अग भड़काई तो सुत्ती रणचंडी ने जगाने की कोशिश की क्रांति यज्ञ रचाया अंत खुद भी उस स्वाहा हो गए आओ आओ उस महान शहीद के जीवन दिया कुछ अहम घटनावान झाती मारी है की गल है बखी करतार का तिर को उड़ीसा में रह के अगे पढ़ने में जी नहीं किया जी उत्थे उच्ची पढ़ाई ली कोई चंगा गल ही नहीं बापू जी कॉलेज तो बथेरे हैं चंगे तो चंगे मैं उसको कटक भुवनेश्वर या कलकत्ते भेजने भी तैयार से अठवीं तो बाद उस मेरे को भेज दिता एफ ए तक की पढ़ाई मैं करा दी हम उच्ची पढ़ाई दे अमरीका जाना चाहता है ओ कल पढ़ाई करना चाहता है करतार इलैक्ट्रीकल इंजीनियर की डिग्री हासिल करना चाहता है वैसे तो वो कैमिस्ट्री के भी बड़ी रुचि है इतने नहीं हो सकती वो पढ़ाई हो सकती है पर उस उसू दिल्ली मद्रास या फिर कलकत्ते जाना पौ मैं तो उसू सराबा पिंड प्रायमरी ही करा सकता सठवीं तक पढ़ने लू मैं लुधियाना के मालवा स्कूल तो मिशन स्कूल में भेजा पर नौवीं तो मैं उन्होंने तिरको भेज के निश्चिंत हो गया बाकी साढ़ा करतार है बड़ा लाई पढ़ लिख के बड़ा व्डा आदमी बनेगा इसकी माँ साहब कोरता बेचारी इस दो साल छड़ के गुजर गई तो इसका बा मंगल सिंह भी तीन साल बाद ही रब में प्यारा हो गया अठवीं तक पता नहीं मैं इन्हू कि संभालिया पढ़ाया इस लायक तो ऐसी ही शरारती भी बड़ा सी तू इन चंगा पढ़ा लिखा दिता तेन चंकी सरकारी नौकरी मिल सकती है बापू जी पर करतार है जो कोई नौकरी नहीं करना चाहता वो तो अगर होर पढ़ाई करना चाहता है तो लोगों कोई वाला काम करना चाहता है मैं करतार लिए कुछ भी करार हाँ मंगल सिंह के हिस्से पचहत्तर एकड़ जमीन आई है तो जिसका वारिश करतार है जे वो हिंदुस्तान रह के उच्ची पढ़ाई करना चाहे तो मैं सारा खर्चा करने तैयार हाँ वैसे मैं वो बहर जाने भी कोई इतराज नहीं पर मैं इस बारे जानकारी नहीं अपना करतार बड़ा ही लैक पे होना हर नौजवान अमरीका तो पढ़ के आएगा तो हिंदुस्तान किसी उच्चे अहदे पर लग जाएगा मेरा ख्याल है उसका बाहर जाके पढ़ाई करने कोई हर्ज नहीं खर्चा तो तुम कर ही लोगे खर्चा तो मैं पुत्र कर ही देंगा मैं किसी गल की कोई परवाह नहीं हैगी पैरी पहना बापू जी आओ पुत्र आओ जीव दे रहो पुत्र सत श्रीकाल चाचा जी अच्छा पुत्र मैं ये दस पिंड सारा घूमाया तू हाँ जी बापू जी कि लगे अपने खेत बहुत सोने ने बापू जी ठीक सी हाँ जी अपने दोस्तों भी मिले हैं कि नहीं हाँ जी बापू जी उन्हें तेन पहचान लिया पछाण दे किए ना अच्छा पुत्र मैं तेरे ने एक गल करनी सी हाँ जी बापू जी अभी तेन हिंदुस्तान के किसी वे शहर में उच्ची पढ़ाई कर भेज दें तू अमरीका क्यों जाना चाहना बापू जी अमरीका दुनिया का सब तो तरक्की याफ्ता मुल्क है उतों की पढ़ाई की कोई रीस नहीं नाले वो एक आजाद देश है मैं उत्थे जाके जरूर कुछ सीख के आवागा तो कोई योजा काम करा जिस पर तो माण हो सके पर पुत्र है तो अंग्रेजा का मुल्क हिंदुस्तानी पंजाबी तो उत्तर कोई होना नहीं तू कि गुजारा करेगा बापू जी वो सिर्फ अंग्रेजा का मुल्क नहीं 
ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬੱਚੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸ ਤੱਕ ਕਰੇ ਜਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੂੰਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1912 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਰਕਲੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹ ਗੋਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਜੋ ਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕੀ ਜਾਂ ਬਰਾਉਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਹਿੰਦੂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਰੋਹ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੜਪ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਤੇ ਸੋਨ ਸਿੰਘ ਪਕਨਾ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਲਗਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਅਖਬਾਰ ਗਦਰ ਦੀਆਂ 1000 ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 10000 ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਛਾਪ ਦੇਣੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਕੋਲੰਬੋ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਮਲਾਇਆ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਦਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗਦਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਸੂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਰਨਾ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ 200 ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬੰਡਲ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ 100 ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ 200 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਆਪ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦਿਓ ਈਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਟਰਕੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇ 500 ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਸ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਛਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਚਾ ਚਲਾਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਸੁਣਾਓ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਸਾਰੀ ਖਲਕ ਖੁਦਾਏ ਬਿਦਾਰ ਬੈਠੀ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗਦਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਸਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਜੁੱਸੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਤਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਨਾ ਉਹ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਰ ਬਾਟ ਕਰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਈ ਮਾਨ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰਕੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕੀਤਾ ਟਰਕੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮਝੇ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠੋ ਸ਼ੇਰ ਮਰਦੋ ਵੇਲਾ ਸੌਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕਮ ਸੌਰ ਜਾਸੀ ਕਰੋ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕਮ ਸੌਰ ਜਾਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਛਪੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਲੜੇ ਜੋ ਗੱਜ ਕੇ ਪਣੀ ਸਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਪੱਜ ਕੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਰਨਾ ਜੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਾ ਪੰਜ ਕੱਕੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ ਕਾਇਰ ਸਦਾਈ ਗੀਦੀ ਬਣੇ ਰਣ ਦਾ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕਹਾਉਣਾ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕਹਾਉਣਾ ਸੀਸ ਧਰ ਹੱਥ ਜੀ ਪਹਿਣ ਹਥਿਆਰ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਸਾਥ ਜੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਆਣ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੱਜ ਕੇ ਪਣੀ ਸਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਪੱਜ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨਨ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਲੇਖ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪਰਚਾ ਬਹੁਤ ਉੱਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਬਰਕਤੁੱਲਾ ਜੀ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵੰਡਾਂਗੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 200 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 2000 ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਆਇਓ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾ
ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਦਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਹਿੰਦੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਸੋਨ ਸਿੰਘ ਪਕਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੁਆਰਾ ਭਜਵਾਇਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਰਮਨ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ 10000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਗੱਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6000 ਗੱਦਰੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 4000 ਗੱਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਗਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬਾ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਵਿਸ਼ਨੂ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀ ਲਾਟ ਵਰਗੇ ਗਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗਦਰ ਕੀ ਸਰਾਬਾ? ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀਓ ਕੋ? 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕਰ ਲੋਗੇ ਸਭ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਦਾਦਾ। ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ ਗਾਰਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੰਬ ਡਾਕਟਰ ਮਥਰਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਬ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਦਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਬ ਤਾਂ ਤੁਮ ਬਣਾ ਹੀ ਲੋਗੇ ਵਿਸ਼ਨੂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਬੰਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲੂੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਏ ਹੋਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਖਰੀਦਨੇ ਹੋਣਗੇ लाला हरदयाल द्वारा भेजे गए जर्मन बम और असला तो हमारे पास तक पहुंच ही नहीं सका क्योंकि सारा का सारा जहाज ही पकड़ा गया तो केमिकल खरीदो बम बनाओ और हथियार बांटो पैसे की सख्त कमी है दादा लोग तो आजादी के लिए एक पैसा देने लिए तैयार नहीं लोगों को तो अंग्रेजों की गुलामी रास आई लगती है जिनकी आजादी के लिए हम जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं बिल्कुल नहीं ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਿੰਦੀ? ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ? 10000 ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਆ ਰਾਈਫਲਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। तो आप ऐसा करो मुझे पुलिस के हवाले कर दो मुझ पर पूरे दस हजार रुपए का इनाम है और अगर मेरी इस कुर्बानी से बम बन सकते हैं कदर कामयाब हो सकता है तो मैं इसके लिए तैयार किस तरह ये गल्ला कर दे हो दादा असि अपने रहबर दी जान खतरे च नहीं पा सकते तो उन कत्तारों को लूटो जो इन अंग्रेजों की हिमायत करते हैं पैसों से बम बनाओ ਔਰ ਕਦਰ ਬਚਾਓ ਕਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਦਾਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੁਮੇ ਕਿਤਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਜਗਾ ਜਗਾ ਪਰ ਗੱਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੁਮੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਜਾਲ ਮੇ ਫਸਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਐਸੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ ਲੂਟ ਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10000 ਕੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕ
लड्डो नी लड्डो हाँ अम्मा उरे आती है तेन कुछ भी खावा आई अम्मा हाँ अम्मा इत बहती है तेन एक चीज दिखावा आवे आ फुलकारी मेरी माँ ने मैं मेरे व्याह दी सी उदो मैं सोचा सी कि जब मेरी धी का व्याह होएगा तो उन्होंने व्याह तो देवगी देखता माँ मैं कि सोहनी लग रही हूँ बड़ी सोहनी लगती मेरे लाडो ने हाय मैं मर जावा कला कर कला टिक्का ला दा कि नजर ना लग जाए मेरी धीन बहुत सोहनी लगती जी बहुत सोहनी लगती मेरी धी फिर नेड़े ना लगी मेरी धीरे पर सारा कर लुट लिया सानू तो बख्श दो अगले महीने मेरी धी का ब्याह बख्श दे पहला मैं तो ये ब्याह करा लवा कमीने जी तो कर दिन गोली मार दिया पर इस समय खतरे तो खाली नहीं असी सारे फड़े जा सकते हैं मैं तो गलती होगी मैं माफ कर दे गलती जी गलती तू महापाप किया है वो एक गदरी तो लोगों दियाँ की इज्जत बचाते ने उन्हें रखा करते ने ते तू तेन दादा सजा देन गए करतार मैं माफ कर दे करतार मैं तो बहुत बड़ी गलती होगी दादा ने दसी करतार मैं तेन माफ कर दी पर अगे तो यह जी बदतमीजी किस ना करी
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਅਸੀਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਗਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਯੋਜਕ ਸੋਨ ਸਿੰਘ ਪਕਨਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਗਦਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਤੇ ਗਦਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਦਾਰਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਦਰ ਦੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ 19 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸੂ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਣਦੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬਾ ਬਿਨਾਂ ਖੌਫ ਛਾਉਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਗਾਰਡ ਉੱਤੇ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਦਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗਦਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬਾ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਲੜੇ ਜੋ ਗੱਜ ਕੇ ਬਣੀ ਸਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਪੱਜ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਸਾਲਦਾਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਲਾਹੌਰ ਕਾਂਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ ਸਨ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦਾਦਾ ਬਦਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਗਦਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਤੇ ਛੱਜੂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਦਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿ ਦਮੇ ਜਾਂ ਘੋੜ ਦੀਆਂ ਪੈੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਾਂ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੱਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਪੇ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੰਨੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਨ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਬੜਾ ਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਨ ਹੈ ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਖਾਤਰ ਵਤਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਚੜਨ ਫਾਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲੀ ਵਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਜਗਾ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਉਹ ਚਮਕਣਾ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾ ਹੀਟ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਹਮਾਰੇ ਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਰਤਾ ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚੇਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੇਲਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਟਲ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਾਂਗ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਾਵੇਂ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵੈਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੀਡਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕਮਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਲੀਡਰ ਉਹੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਰਾ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਂਝ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਖੁਦ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਰਤਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਸਾਮਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਚੁੰਝਾਰੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਦ੍ਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦਰ ਲਹਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤੇ ਕੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸੋਨ ਸਿੰਘ ਪਖਨਾ ਬੋਲਵੀ ਬਰਕਤullah ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਨਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨ ਦੌਰਾ ਪਿਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਬੋਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਹੱਕ ਹਰ ਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਕਲਕੱਤਾ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀ
ਕਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੁਖੌਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਤਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਵਾਹ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰਲਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨਾ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਚਲੋ ਜੇਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਅਥਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਕਾਂਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 17 ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬਾ ਦਾ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਬਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਤੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਓ ਚਾਚਾ ਉਹ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਡਰ ਡਰ ਕਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਚੱਲੇ ਆ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਾਚਾ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਚਾਚਾ ਉਹ ਕੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ ਮੁੜ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਮੀਨੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਟੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰਾ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਗੰਡਾ ਸਿਉਂਦਾ ਸਿਰ ਪੰਨਨ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਡਾ ਸਿਉਂਦਾ ਸਿਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬਾਈ ਗੱਦਾਰਾਂ
ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਸਰਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਕੜੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਦਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪਰਵਾਨਿਓ ਅੰਤਿਮ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਘਬਰਾਣਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਮੈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਲਦੀ ਲੇਖਰ ਚਲੋ ਕੁਆਇਸ਼ ਹਮਾਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਖੋਲ ਦੀ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨਾ ਟਕੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਿੰਕੀ ਬੇੜੀਆਂ ਖੋਲ ਦੀ ਜਾਏ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 